నేను నా లైఫ్లో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడూ చూడలే ఐ వాజ్ బార్న్ విత్ అ సిల్వర్ స్పూన్ ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ విత్ అ గోల్డెన్ స్పూన్ ఐ లివ్ లైక్ అ క్వీన్ టిల్ మై మదర్ ఇన్ లో పాస్టవే అర చేతుల్లో పెట్టుకొని చూసుకున్నారండి నాకు ఒక్క నీడ్ నాకు ఇది లేదు అని చెప్పడానికి లేదు సో ఎప్పుడు అనిపించలేదా అండి ఎందుకు వచ్చింది వై డి గెట్ ఇన్ టు సోషల్ సర్వీస్ అండి ఇనఫ్ అండ్ మోర్ టు షేర్ విత్ పీపుల్ రైట్ నాకే ఆకలి ఉంటే నేను ఇంకొకరికి పెట్టాను కదా కరెక్ట్ ఐ వాజ్ కంటెంటెడ్ ఇన్ లైఫ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ బిల్డింగ్ అ పొలిటికల్ కెరియర్ ఫర్ మై హస్బెండ్ బట్ మీ ఆశలు అన్నిటి మీద నీళ్లు చల్లినట్టే జరిగాయి సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా సో ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి సో అదే ఇందాక నేను అంటున్నట్టుగా ఎప్పుడు మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు మనీ సరే మనీ వస్తుంది సెటిల్ అయిపోతుంది ఇప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్లో ఉన్నాను నేను రిటర్న్ డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇచ్చేది ఇవ్వాలి కృష్ణ గారితో ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీద నన్ను బ్లాక్ మెయిలర్ అని అన్నాడు నరేష్ వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజేషన్స్ ఈస్ పోర్ట్ ఆన్ మీ కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళానంట నేను మనీ డిమాండ్ చేశానంట డిమాండ్ చేశానంట బ్లాక్ మెయిల్ చేశానంట ఆ రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తానండి కరోనా వల్ల నాదొక మా మదర్ది ఒక ప్రాపర్టీ బ్యాంక్లో ఉంది నా అగర్బత్తి యూనిట్కి నేను దాన్ని కొలాట్రల్గా ఇచ్చాను దాన్ని అది స్ట్రెస్ అసెట్ అయిపోయింది నా ఇండస్ట్రీ అనేది బికాస్ చెప్పాను కదా మార్కెట్ యా సో అది ఆ ప్రాపర్టీ ఆప్షన్కి వచ్చేస్తుంది నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి హస్బెండ్ని అడగాలి నాకు హెల్ప్ చేయని అసలు లేదు అని అన్నాడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంట్లో పెద్ద ఎవరండి కృష్ణ గారు కృష్ణ అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అంకుల్ రేపు పేపర్ నోటీస్ వస్తుంది ఈ డ్రాఫ్ట్ పంపించారు బ్యాంకు వాళ్ళు చాలా నామోషీగా ఉంటుంది రమ్య రఘుపతి అని వస్తుంది వైఫ్ ఆఫ్ నరేష్ అని వస్తుంది నాకు ఆ డ్రాఫ్ట్ చూపిస్తూ అంకుల్ ఇట్లా ఉంది రేపు ఈ రోజుకి ఈరోజు నేను కట్టలేదంటే రేపు న్యూస్ పేపర్ ప్రకటన వస్తుంది చాలా నామోషీగా ఉంటుంది నాకు దయచేసి హెల్ప్ చేయండి అని అడిగాను హెల్ప్ చేయండి అని అడిగాను ఆయన ఇమ్మీడియట్గా ఏంటమ్మా ఏంటి పరిస్థితి యా యాభై లక్షలకి ఆ రోజు కాదు ఆప్షన్కి వచ్చింది ఆప్షన్కి వచ్చేస్తుంది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా పే చేయాలా మీరు అంత అంత ఏదో పే చేయాలి సో నేను అన్నాను అంకుల్ అది విడిపిచ్చేసి ప్రాపర్టీ పేపర్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి నేను మళ్ళీ రిన్యూ చేస్తాను ఫ్యాక్టరీని సో అది రిన్యూ చేశాక పేపర్స్ పేపర్స్ తీసుకుంటాను మీ దగ్గర నుంచి నేను అమౌంట్ పే చేసేసి మీకు పేపర్స్ తీసుకుంటాను అని అన్నాను హీ వాజ్ షాక్డ్ నేనేంటమ్మా నీ దగ్గర పేపర్స్ తీసుకోవడమ్మో అని అన్నారు అంటే నేనేంటంటే నేను అమౌంట్ మీకు ఇచ్చి నేను అదేంటమ్మా అసహ్యంగా నేను నీ పేపర్స్ పెట్టుకోవడం ఏంటి నేను అన్నాను లేదని ఇంకల్ కొద్దిగా గ్యారంటీగా ఎవరైనా అడుగుతారు కదా అట్లా అన్నాను మీరేం అనుకోకండి అని అన్నాను ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు బట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇప్పటికిప్పుడు నా దగ్గర లేదని అని అని తల్లడిల్లిపోయాడు తెలుసా నా దగ్గర లేదు ఇప్పటికిప్పుడు నేను నరేష్కి చెప్తానులే అంటే ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ అట్లా అది ఆ రోజుకి ఆ రోజు కట్టాలి అప్పుడు నరేష్కి ఫోన్ చేస్తే నరేష్ అన్నాడు నేను చూసుకుంటాను అంకుల్ మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది అని ఫోన్ చేసి నానా మాటలు తిట్టాడండి నాని హూ ఆర్ యూ టు గో టు కృష్ణ అంకుల్ హూ ఈజ్ ఈ టు యో హూ ఆర్ యూ టు ఈవెన్ ఆస్క్ అని అన్నాడు ఆ పది లక్షలు అప్పుడు కృష్ణ అంకుల్ చెప్తే పది లక్షలు ఇచ్చాను అని అంటాడు కదా ఆ డేట్ ఈ డేట్ మ్యాచ్ అవ్వదు పది లక్షలు నేను నేను డబ్బు కోసం నరేష్ని బ్లాక్మెయిల్ చేశాను అనే ఒక అక్యూజేషన్ వేశాడు డిమాండ్ చేస్తుంది అని నేను ఎన్ని మెసేజెస్ పెట్టాను నరేష్ నాకు ఇమ్మీడియట్గా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కావాలి నేను దాన్ని కట్టేసుకోవాలి నా ప్రాపర్టీ పోతుంది అని దానికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టాడు మళ్ళీ అడ్వకేట్ని అడిగి మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టాడు అంటే నాకు ఇది సరిపోవు అని అంటుంటే అడ్వకేట్ ఏం చెప్పాడంటే మేము రేపు కోర్టులో దీన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అప్పటికే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది కోర్టుకి వెళ్ళాలి అని సో ఇది ఈ పది లక్షలు ఇలా పడేస్తే నా నా వంతు సహాయం నేను చేశాను 
అని చూపించుకోవచ్చు అని నువ్వు సహాయం చేస్తుంటే పెళ్ళాం దగ్గర సెక్యూరిటీగా చెక్స్ అడగవు కదా ఇచ్చారు మరి నేను ఇచ్చాను టెన్ ల్యాక్స్కి చెక్స్ ఇచ్చాను రెండు చెక్స్ ఇచ్చాను ఆ చెక్స్ ఇస్తేనే ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు రోజు టార్చరే ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు నువ్వేంటి నరేష్ ఇట్లా బయట తిరుగుతున్నావు క్వశ్చన్స్ వేస్తే నా సైడ్ నుంచి అవన్నీ ఆపు నువ్వు నాకు నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావు నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే నోరు మూయించడానికి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు నరేష్ నేను ఇస్తాను నేను ఎక్కడికి పోను ఇంట్రెస్ట్తో సహా నీకు రిటర్న్ ఇస్తాను బికాజ్ నాకు ఆ స్వాభిమానం ఉంది అండ్ ఆ మెసేజెస్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ నరేష్ ఇప్పటికిప్పుడు ఆ టెన్ ల్యాక్స్ బ్యాంకుకు పెట్టాను ఆప్షన్ ఆగిపోయింది బట్ ద ప్రాపర్టీ స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ ఇవన్నీ పెడుతూ వచ్చాను బట్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ అనే థ్యాంక్ యూ మెసేజెస్ పెట్టాను థ్యాంక్ యూ మెసేజెస్ ఎందుకు పెడతాను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంటే బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే ఇచ్చాను నా దగ్గర ఏముంది అని అంటాడు నా ఫ్రెండు ఒక ఆమె ఉంది ఫైనాన్సర్ ఆమె ఆమె మరీ మరీ చెప్పింది నా పేరు చెప్పకండి మీడియాలో అని అందుకని చెప్పట్లేదు షీఈస్ అ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో అండ్ షీఈస్ అ ఫైనాన్షియల్ ఆల్సో సో ఆవిడ నాకు ఎమర్జెన్సీకి ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ కడుతూ పోయాను ఎంత ఫ్రెండ్ అయినా ఇంట్రెస్ట్ కడతాను కడుతూ పోయాను ఒకరోజు ఆవిడ ఇట్లా వెళ్తూ మా ఇంటికి నైన్ థర్టీకి వచ్చిందంట నైట్ నేను కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఉన్నాను మా మదర్ మా సిస్టర్తో కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఉన్నాను ఆవిడ ట్రై చేసింది నాకు ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తుంది కానీ నేను ఆ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నాను కాబట్టి కట్ చేశాను ఓకే సో ఆవిడ గేట్లో వచ్చిందని నాకు తెలీదు వాచ్మెన్స్ చెప్పచ్చు కదా నాకు ఆవిడ వచ్చిందని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అయిపోయాక ఆవి ఆవిడికి కాల్ చేస్తే అక్కడ పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది గేట్లో ఆవిడేమనుకుందంటే నేను డబ్బులు ఎగ్గొడతాను గేట్లో చెప్పారంట ఆవిడ ఇక్కడ ఉండట్లేదు అని చెప్పారంట మీరేమో ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడే ఉన్నాను అండ్ మేడం నెహీ హ్యామ్ మేడం నెహీ హ్యామ్ అంటే తీరా తలుపు ఆవిడ డబ్బుల గురించి రాలేదు దాన్ని పలకరించిపోవడం అని అనే దానికి ఫ్రెండే కదా వచ్చారు నైన్ థర్టీకి వచ్చింది ఆవిడ చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే నైన్ థర్టీకి రావడం ఆ టైంలో కనీసం నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సింది ఐఎమ్ అట్ ద గేట్ అను ఇంకేదో మరొకటో కాల్ చేయడం కానీ టెక్స్ట్ చేయడం కానీ చేయలేదా ఆవిడ కాల్ చేస్తుంది కంటిన్యూస్గా బట్ నేను కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నాను కాల్ తీసుకోలేదు నా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కట్ అయ్యాక ఆవిడికి నేనే చేశాను ఏం ఏంటండి అని సో నేను ఇట్లా వచ్చాను మీకు డబ్బులు రిటర్న్ ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేకోకుంటే గేట్లో ఆపుతారా నన్ను అంత ఇన్సల్ట్ చేస్తారా అని అనింది నేను డబ్బుల గురించి మీరు వస్తారని నాకు చెప్పలేదు డబ్బుల గురించి కాదండి నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని పలకరించిపోదామంటే నన్ను అక్కడ ఇన్సల్ట్ చేశారు మీ వాచ్మెన్స్ అని చెప్పారు నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఆవిడ అక్కడికి వచ్చి నేను క్లియర్గా చెప్పేశాను నరేష్ ఇది కావాలనే చేస్తున్నాడు గేట్లో నాకు ఎవరు వచ్చినా అక్కడ ఆపేస్తున్నాడు యాక్సెస్ ఇది చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆవిడ కామ్ అయింది నెక్స్ట్ డే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందంట ఆవిడికి అంటే ఆవిడ కొత్త మర్సిడీస్ ఏదో కొనింది టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ మీద ఉంది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని ట్రేస్ చేసి ఆవిడకి ఫోన్ చేసి మీ మీద ట్రెస్ పాసింగ్ కేసు అయ్యిందండి అని ఫోన్ వచ్చిందంట పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అనుమతి లేకుండా లోపలికి వచ్చే డ్రెస్ పాసింగ్ కేసు అని సో ఆవిడకి కోపం వచ్చింది మళ్ళీ ఏంటండి ఇవన్నీ గోల నాకు ఎందుకండి ఇవన్నీ హెడ్ ఎక్ అని సో అప్పుడు నేను పోయాను పోలీస్ స్టేషన్కి ఏంటి నా ఫ్రెండ్స్ వస్తుంటే డ్రెస్ పాసింగ్ కేసు ఎందుకు పెడుతున్నారు అని అంటే మీరు అక్కడ లేనే లేదు అది మీ ఇల్లే కాదని చెప్తున్నారు న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ ఇచ్చారు చూడండి అని పబ్లిక్ నోటీస్ ఇష్యూ చేశాడండి నరేష్ నా నా అగెన్స్ట్ ఆవిడ నా వైఫై కాదు ఆవిడ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నాకు సంబంధం లేదు వైఫై కాదని ఎలా చేస్తారండి మీకు మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ ఉండదు అంటే కే రమ్య రఘుపతి లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ అనే అంటే వైఫ్ ఆఫ్ అని కాదు ఆవిడికి నాకు సంబంధం లేదు అనేట్టు సో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తూ వచ్చారు డాక్యుమెంటేషన్ రైట్ జనవరిలో ఇది జరిగింది ఇంకా ఫిబ్రవరిలో ఏకంగా ఈ ఐదు మంది పోలీస్ స్టేషన్ కేసు చేశారు సో ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసేసాడు నాకు ఆవిడికి సంబంధం లేదు ఆవిడెప్పుడో వెళ్ళిపోయింది ఇంట్లో నుంచి 
ఎట్లా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్లో ఎక్కిచ్చింది అప్పుడు వేరే అన్ని టీవీలు ద స్టార్టెడ్ టెలికాస్టింగ్ ద న్యూస్ దట్ ఐమ్ అ ఫ్రాడ్ ఐమ్ దిస్ అండ్ దట్ అయితే విజయ్ నిర్మల గారి డైమండ్ నెక్లెస్ వైట్ డైమండ్ నెక్లెస్ పవిత్ర లోకేష్ గారు ధరించి ఉన్నారు అవి వీడియోస్ కూడా బయటకు వచ్చాయి ఇచ్చేసారండి అంటే లేకపోతే అలాంటిదే చేయించుకున్నారా అలాంటిదే ఎందుకు చేయించుకుంటారండి ఉన్నదే ఇచ్చారు కదా ఇచ్చేసారు సో దాన్ని పెద్దగా నాకు ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఐశ్వర్య రాయ్ వేసుకుంది నేను వేసుకోలేనా అని అంటే విజయ్ నిర్మల గారు వేసుకుంది అదే ఎగ్జాక్ట్ పీస్ నీ దగ్గర ఎలా వచ్చింది అంటే చేయిస్తారు కదా ఇప్పుడు దాని క్రమం ఏముంది యూ కమ్ అవుట్ విత్ యువర్ బిల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అన్నీ చెప్పారు కదా నా దగ్గర బిల్స్ ఉన్నాయి ఇది ఉంది అది ఉంది అన్ని ఉందని అంటారు ఏ ప్రూఫ్లు పెట్టరు బయట అంత రియాక్షన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సింది స్టింగ్ ఆపరేషన్లో డైమండ్ నెక్లెస్ గురించి మాట్లాడింది అవును వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాకు ఇచ్చింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎదురుగానే వేసుకున్నాను కృష్ణ గారు ఎదురుగానే వేసుకున్నాను ఆ డైమండ్ నెక్లెస్ ఆ రమ్యకు అర్హత ఉంటే ఆమెకి వెళ్ళేది లేదంటే అది నా దగ్గర ఉంది అంటే ఆవిడకి ఎందుకు వెళ్ళలేదని మీరు ఆలోచించాలి అని స్టింగ్ ఆపరేషన్లో ఒప్పుకుంది నెక్స్ట్ డే నేను ఓపెన్గా ఆరోపణ చేసినప్పుడు నేను వేరే చేయించుకున్నాను అని చెప్తుంది స్టెబిలిటీ లేదు కదా స్టింగ్ ఆపరేషన్లో చెప్పిందే నిజం అవుతుంది 